Ciao a tutti e benvenuti. Questo è l'Italiano in Podcast e io sono Paolo. Io sono il creatore di questo nuovo spazio. Oggi è il primo episodio ufficiale e quindi mi piacerebbe parlarvi un po' di me e di questo nuovo podcast che ho creato. Io ho 45 anni, vivo in una piccola città nel centro dell'Italia, quasi a metà strada tra Roma e Napoli. Il mio lavoro principale è quello di programmatore. Per molti anni ho lavorato in una piccola azienda della mia città. Circa tre anni fa una mia amica mi ha convinto a iniziare una nuova attività, quella di tutor online, per provare ad aiutare le persone che imparano l'italiano. In questi anni ho fatto molta esperienza e dopo un po' ho cominciato a pensare a questa idea di uh, creare un mio blog personale dove inserire molti contenuti per le persone con cui lavoro come tutor e anche per tutte le altre persone che vogliono imparare l'italiano. Per molto tempo questa è rimasta solo un'idea chiusa in un cassetto, una piccola voce nella mia testa, solo una possibilità. Ma, come tutti voi sapete, in questi ultimi periodi sono successe tante cose. Quando è arrivata questa pandemia e quando in Italia è iniziata questa quarantena molto severa, ho pensato che forse era il momento di utilizzare il tempo in un modo più eh, giusto, in un modo più eh, interessante. Ho pensato che forse è meglio provare a realizzare i nostri progetti quando abbiamo l'opportunità, perché nel futuro non sappiamo cosa può succedere e non sappiamo se avremo o no l'occasione per provare ancora. Quindi ho iniziato a lavorare a questo mio blog personale. L'indirizzo è www.ispeakitaliano.it e questo è come un italiano da un indirizzo internet. In inglese potrei dire www.ispeakitaliano.it Se avete del tempo e siete curiosi, vi prego di fare una visita a questo indirizzo e dare un'occhiata al lavoro che ho fatto. Spero sia un buon lavoro ovviamente e sono curioso di sapere la vostra opinione. Quindi se volete potete anche scrivermi cosa pensate dei contenuti che ho creato fino ad oggi. Quindi ho iniziato il mio blog e ho cominciato a scrivere dei post, pubblicare delle notizie e anche altri contenuti come giochi e piccole cose che possono aiutare a migliorare il vocabolario e l'ascolto e in generale fare pratica con l'italiano. Dopo qualche mese, dopo circa tre mesi, ho cominciato anche ad avere questa idea di un podcast. Dall'inizio subito ho capito che era importante eh, leggere gli articoli che scrivevo, quindi una delle caratteristiche del blog è che potete trovare per ogni articolo, per ogni post, l'audio con la lettura dell'articolo che io faccio personalmente. Questa idea però non mi bastava, era buona ma volevo fare qualcosa in più e quindi ho fatto il passo successivo. Ho creato un podcast con tutti gli articoli letti da me e l'ho pubblicato sul mio blog. In questi giorni però ho pensato di creare qualcosa di diverso. Circa un mese fa ho iniziato un nuovo esperimento con le persone che conosco come tutor e ho deciso di provare a creare un podcast quotidiano. Con loro quindi ho iniziato a fare delle prove, ho cominciato a preparare degli episodi ogni giorno per capire se questa era una cosa interessante per una persona che studia una lingua. Da subito ho capito che era qualcosa interessante per me, qualcosa che amavo fare e quindi ho continuato giorno dopo giorno per migliorare, per cercare di trovare un buon equilibrio nel mio modo di parlare, per cercare di trovare dei buoni sistemi per creare un audio eh, buono, facile da comprendere e interessante da seguire. Quindi in realtà lavoro a questo nuovo progetto, lavoro all'italiano in podcast da più di un mese, con alcune persone fidate che mi danno dei consigli, mi dicono cosa va bene e cosa può essere migliorato. Questo però è il primo episodio ufficiale. L'italiano in podcast comincia oggi per tutti quanti. Sono un po' emozionato a dire la verità, è la prima puntata in cui 
spero di parlare a un pubblico più grande del solito e quindi uh, forse questa, questo episodio non sarà il migliore che potete sentire però, però prima o poi bisogna iniziare l'esperimento deve finire e deve diventare qualcosa di concreto è troppo facile parlare a un pubblico fatto di persone che si conoscono persone di cui abbiamo fiducia e persone che uh, in un certo senso ci rispettano e sono nostri amici Uh, è arrivato il momento quindi di mettere alla prova questo podcast con un pubblico che non mi conosce ed eccomi qua nel primo episodio a parlarvi di me e dei miei progetti cosa è quindi l'italiano in podcast l'italiano in podcast è uno spazio che ho pensato per uh, avere un rapporto costante con chi mi ascolta non mi piaceva l'idea di creare un episodio di un podcast molto lungo come un'ora o anche di più solo poche volte al mese o una volta a settimana la mia idea è stata subito molto diversa ho pensato che forse per chi studia la lingua sia più utile avere un appuntamento più breve ma ogni giorno quindi creare una certa abitudine ad ascoltare una voce e creare anche un piccolo esercizio quotidiano che non richiede molto tempo e che tutti possono svolgere tranquillamente senza togliere troppo tempo ai loro impegni quotidiani. Per questo motivo è nato l'italiano in podcast. La mia idea è molto semplice in fondo, non è geniale. Ho in mente di parlarvi ogni giorno per un episodio di 15 minuti circa Qualche volta sarà un po' più lungo, qualche volta sarà un po' più corto. La durata di ogni episodio dipende in generale da quello che accade nella mia vita e da quello che accade in Italia. Sì, perché una parte della mia idea è questa, raccontarvi la vita di un italiano normale che ogni giorno affronta piccoli problemi o cose divertenti o che semplicemente fa le cose eh, di tutti i giorni a cui tutti noi siamo abituati. Quindi in questa parte vi parlerò di quello che faccio personalmente e in una seconda parte in genere vi propongo, vi voglio proporre uh, le notizie più importanti della giornata in Italia. Quindi cos'è l'italiano in podcast? È un racconto della mia giornata e della giornata dell'Italia. Questo mi sembra un buon modo per entrare in contatto con la lingua vera Parlare della mia giornata significa insegnarvi anche delle espressioni molto comuni o delle normali eh, parole che utilizziamo ogni giorno per risolvere i nostri piccoli problemi, per fare la spesa, per andare in palestra, per tutte le attività della nostra vita. Mentre la seconda parte, quella in cui vi parlo un po' di tutta l'Italia, eh, riguarda un po' di più l'idea di entrare in contatto con la nostra cultura, cercare di capire perché pensiamo certe cose, qual è l'origine di un modo di pensare, qual è la storia legata a un monumento, quali sono le motivazioni di alcuni comportamenti, ecco, per cercare di capire meglio un po' tutto il nostro paese e tutta la nostra cultura. Spero davvero di riuscire a fare questo in ogni episodio, di trasmettervi un po' di Italia vera, quella che Uh, noi tutti uh, viviamo quotidianamente so che questo è un compito davvero difficile non è per niente facile ma uh, sono abbastanza convinto di aver raggiunto un buon livello di esperienza adesso dopo molti episodi registrati per il mio piccolo pubblico privato molte di queste persone mi hanno detto che secondo loro ci siamo è arrivato il momento insomma di proporre questo podcast a molte persone Ovviamente mi auguro che sarete in tanti ad ascoltare questo podcast, anche se questo non è solo piacevole ma è anche un po' spaventoso, mi fa un po' paura, perché eh, è una grande responsabilità. Più persone mi ascolteranno e più dovrò essere attento quando vi do delle informazioni o vi eh, dico delle cose sull'Italia. Spero che questa idea... Uh, sia interessante per voi e spero che uh, continuerete a seguire anche i prossimi episodi dove trovare il mio podcast beh è molto semplice lo potete trovare nella pagina dedicata del mio uh, blog e ovviamente anche su altre piattaforme 
Nei prossimi giorni pubblicherò questo spazio anche sulle principali piattaforme di podcast che tutti voi conoscete. Uh, vi darò tutte le indicazioni sul mio blog e quindi non sarà difficile trovare gli episodi di questo uh, appuntamento quotidiano con l'italiano in podcast. Vi ricordo che ho iniziato a pubblicare anche un altro podcast, quello in cui leggo tutti i post che in questi mesi ho pubblicato sul mio blog. Vi invito quindi a visitare www.ispeakitaliano.it per avere tutte le informazioni necessarie e trovare anche tutti i miei contatti. Ho ovviamente avviato anche dei social per il mio blog e potete trovarmi anche su Twitter e Instagram. Di solito questi sono i canali in cui pubblico le novità del mio blog, quindi quando c'è un nuovo post, quando c'è un nuovo gioco, quando c'è un nuovo esercizio disponibile, sicuramente su Twitter e Instagram avrete uh, un piccolo avviso con delle immagini e anche i link uh, in cui uh, potete trovare queste novità. Per uh, questo primo episodio mi sembra davvero tutto, se avete delle domande potete scrivermi, come vi ho detto ci sono tutti i miei contatti sul mio blog e sono disponibili per tutti quanti voi. Vi voglio lasciare solo con un piccolo aforisma, cioè una piccola frase celebre che in questa occasione eh, mi sembra molto adatta e che forse può diventare anche un'abitudine per questo spazio. Mi piacerebbe forse salutarvi ogni giorno con una piccola frase famosa di un italiano famoso che mi ha colpito in modo particolare. Per questa occasione importante ho scelto la frase di una persona che ammiro molto, un uomo che purtroppo non c'è più, ma che è stato un grande personaggio della vita pubblica italiana. Non vi dirò il nome perché voglio che lo scopriate da soli e quindi potrebbe essere anche un piccolo gioco fra di noi questo. E la sua frase è questa. La vera felicità è la pace con se stessi e per averla non bisogna tradire la propria natura. Con questo piccolo aforisma vi saluto, vi do appuntamento a domani e spero che sarete sempre di più ogni giorno. Ciao a tutti e a presto. 